flores! Começamos mais um vídeo aqui no canal e um vídeo que vocês me pediram muito há um tempo atrás e só agora eu consegui trazer, que é o um vídeo da gente fazendo as compras no mercado aqui em São Paulo, né? Pra mostrar mais ou menos como é o mercado aqui em São Paulo, um pouquinho dos preços, um pouquinho do que nem no mercado. Hoje a gente vai no mercado diferente, porque assim, igual shopping, a gente adora conhecer mercado. A gente gosta de conhecer shopping e gosta de conhecer mercado. Hoje a gente vai num extra que tem aqui perto, que a gente nunca foi, e daí eu vou mostrar um pouquinho das compras pra vocês. Louquinho bem básico pra fazer compra, né, meninas? Com saltinho no pé. Por quê? Porque é o que tá tendo pra hoje. Não temos muitas saídas. Então, este é o lookinho. O que, que vocês acharam? Gente, se vocês gostam de vídeo assim no mercado, já aproveita, deixa o like pra vocês não esquecerem depois. Comentem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E bora pro mercado. Gente, olha que legal, tem danas vendendo. Olha isso, que delícia. Amor, eu quero. Hum. Eu quero, olha quanto. R$4,99 não tá caro. Não, vamos comprar as coisas. Ó, croissant, ponte de pobreza. Hum? Gente, esse extra é um extra hiper. Ele é gigante. E tá cheio, porque parece que tá tendo um monte de promoção de Black Friday. Mas a gente ainda não achou nada interessante, assim. Mas vamos, vamos vendo. Eu disse no meu stories que eu virei a louca do pote. Aí eu tô querendo comprar vários potes assim, sabe? Mas assim. Só que ainda achei que tá meio caro. R$16,00. É, é, mas é 20 reais, achei ainda meio caro. Olha esses aqui que bonitinho. São 21. Mas são bonitinhos. Olha esse bem, que lindo. Ah, esse é bonito. Esse é bem bonito. Ah, esse tá vale o preço. Caro, né? esse aqui... Não, mas esse vale o preço. Ah, mas 39 isso aqui? Ah. Não, esse aqui não. O maior é 29. Ó, oh, 30 reais esse pequenininho. Sei lá o que, que tá acontecendo. Os potes estão pot bem loucos. Não, ó, esse aqui. Olha o tamanho disso. E a gente não tá nem na parte de comida. A gente tá na, nas outras partes. Ó, aqui tem mais pote, mas esse daqui é pote de plástico. Daí eu já não tá quero. Bom, eu queria uns potinhos de vidro. É o preço que tá bom. Ah, mas é feio, né? Ó, oh, precisava de uns organizador assim pra casa. Mas eu não tô gostando muito desses preços. É, não, não tô não tô entendendo esse muito Black Friday não, hein? Tem não. Parece, tinha um negócio oh, lá... Tem um negócio de luz. Tinha um oh, negócio lá que era dois taler por 79 reais. Quer dizer, antes era 79 reais, dois taler e agora tá 19. Eu acho mentira isso aí. Vitor desconfiado. Vamos comprar comida? Que aqui a gente não vai comprar pneu. Não tem nem carro. Gente, olha as boias penduradas. Meu sonho é ter umas boias assim grandona, mas o Vitor nunca compra, que ele fala que a gente não tem piscina. Mas e daí? Eu levo na piscina dos outros. Olha essa boia aqui, incrível. Gente, muito legal. Quanto que é essa? Olha, eu tenho dinheiro, amor. Quanto que é essa boia? Caro, né? Já vi mais barato. Mas ó, tem de unicórnio, tem de abacaxi, tem ali de melancia, abacaxi, sorvete. Muitas boias. Gente, presta atenção, tem uma Daiso dentro desse... Tá vendo isso? É uma Daiso. Tem uma Daiso, gente. Que incrível, um bazar da Daiso. E eu amo a Daiso. Amo, 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 amo. amo. Ó, bastante wash tape. Amor, olha isso aqui. Não é o tipo de ursinho que o Marvel comeria? <risos> tem até um buraco. Gente, o Marvel tá com um problema. Desde que a gente pegou a Disney, ele fica tentando... Comer os ursinhos Comer as almofadas, os ursinhos, Eu não tudo. sei, porque ele é castrado, ele não devia fazer isso, Eu mas ele sei. fica ele tentando. Fica amassa... Não que ele come, ele fica amassando. Ele fica amassando e mordendo. É. Olha, ah, essa daqui é gostosinha, essa almofada, ó. Que gostosa. O Marvel adoraria comer essa. É, essa daqui é bem no tecidinho que ele gosta. <risos> que escuro. O algodão, eu preciso comprar mais, mas tá caro aqui. O algodão na Dice é 8 reais. Eu tô achando esse extra bem carinho. Eu tô achando né? esse extra caro. Mas ele já tem um desse. A gente comprou uma cobrinha Quanto dessa, tá só aqui? que de outra cor. 11 reais. Aqui não tá os... não é 8 ah, não. reais. A Dice é 8 reais, Tá gente. muito mais tá caro. Tá caro essa Dice aqui. É. Olha. Eu não tô gostando desse tá extra. Tá caro. Não vou levar. Mas tem várias coisas da Dice, mas eu, eu não gente, tô gostando não. Gente, a Dice não. é muito mais barato que isso. Ó, gente, Caríssimo. por enquanto o nosso carrinho tá vazio. Tá vazio. A gente não fez nada. Cheios de nada. Já faz uns 20 minutos que a gente tá aqui. E o Vitor ficou me apressando porque a gente tinha hora. A gente tem hora, vamos lá. Ai, olha essa casinha. Ah, bonitinha. Eu gostei. Não tem, não tem teto, era uma casa muito engraçada. <risos> a gente precisava comprar um desse pra untar a forma, ó. Pra untar a frigideira. 
passa na manteiga e passa assim. É, eu acho também, mas vamos, eu não vou querer... Vamos na parte de talher daqui, que daí eu é, acho que deve ser mais barato. Que essa da essa não tá legal. Olha os potes. Esse aqui é de plástico. Olha, tem um pote assim, ó, que abre assim. Ó, aqui tem de vidro. Esse aqui é pote hermético. Ó. Assim. Mas tá caro. Na, tá na verdade, esse reais. pote tá o mesmo preço que na Dice normal. Ai, olha que lindo! Ele tem um handle. Handle. Ai, eu gostei. É, a, não segura muito assim, não. Vai que quebra. Assim, esses potinhos assim, pequenininho assim, é bom pra fazer o, o café da manhã de aveia. Top. Mas não vou levar, Sei. não. E é isso. Vamos comprar comida, vem. Bem, já tem panetone, olha. Olha. É, é nem dezembro ainda. A única coisa Come... que segura o Natal é o Halloween. Olha Acabou aqui, de começar de novembro. Pet, né? Depois eu olho, vocês vão de pet. Vamos ver os panetones. Esse é bom, eu queria esse aqui, ó. Hum? Mas tá caro, eu não vou comprar agora não, hein. Deixa que, desse daqui minha mãe compra pra você. Tá bom, eu vou cobrar só mãe, <risos> eu quero. Ah, aqui tem arroz, a gente não precisa de arroz. Você ketchup, fez a lista? pega um ketchup aí. A é, a gente tem a lista. É... Esse daqui é o de picles, gente. Esse ketchup de picles, vocês gostam do molinho do McDonald's, aquele do quarteirão, quarteirão. e do McLunch Feliz? É igualzinho. Sério, a gente acabou com o pote. Todos os amigos que foram lá em casa, a gente fez comprar. E eles, tipo, amaram. Então, ó, A gente dica. vai comprar esse? Ou a gente ah, vai eu queria o ketchup normal. normal, na real, porque ainda tem desse é, em casa. É que acabou o normal em casa. Então pega o normal. Aqui não tem normal, vamos pra parte de... Tá aqui caro esse é mais, né? Ketchup, mas aqui não é parte de ketchup. Mas tá caro, né? Eu não tô gostando desse, desse extra, não. Vou pegar feijão pra fazer sopa. Vou pegar esse aqui. Eita, caiu lá atrás, né? R$7,39 o feijão. Já foi mais barato. Mas era esse preço que a gente pagava no sul, né? Do feijão. É. Pro feijão carioca era Mas mais já caro. Foi, já foi dois no reais. Sul. Mostra a calculadora. Pobre que vem no mercado, faz assim, gente. A gente só tem 250 reais pra gastar no mercado esse mês. Então o cálculo vai ser certeiro. Olha isso aqui. Vem maionese e mostarda. Ah, é que eu não gosto de mostarda, senão valeria a pena. Ah, eu até gosto, até eu uso. Mas 28 eu não vou comprar nisso não. Ó, aqui a parte pet. Tem muita comidinha. Vitor ali, a gente tá vendo se a gente leva algo pro Marvel, mas a gente tem tudo em casa. Inclusive, comprei chá cheio esses dias, então... A gente não precisa, ó. Tem bastante coisa pro cachorro também. Potinho, shampoo. A gente tá olhando as areias. Tid Cats. A gente tá trocando as areias, que o Marvel tá... Não tá muito legal a areia que a gente tava em casa. Ah, Beze, não sei, hein? É da Purina. Geralmente, Purina é bom. Que é 24 pila. Não, 24 pila tem areia mais barata na Cobaz. Né? Achamos que é chup, pegamos da Remas, que é mais barato. Na verdade, eu gosto do ketchup do Seninha. Mas eu nunca acho que é ketchup do Seninha. Eu acho que não tem mais. Não só tem. Só claro. Não, tem sim, só não tem aqui. Mas eu sei que existe. Gente, olha isso aqui. É miojo frio pra fazer salada. Olha, sabor frango, sabor salada Caesar. Eu não gosto de salada de macarrão. Que diferente. Mas só achei diferente. Bom, é. a gente não precisa de miojo. Tem em casa. Tem em casa miojo. miojo. Gente, olha isso daqui. Panetone salgado, feito com queijo parmesão. Eu tô muito curiosa. Deve ser um gosto de pão, mas com um gostinho de panetone. Olha tipo. isso, que da hora. Mas eu quero muito levar isso daqui. Vamos achar quanto é que tá, que a gente achou tá. no meio do nada. Posso isso. pôr no carrinho só pra gente ir vendo? Tá. Só pra não esquecer. Ah. Yes! Ó, gente, pegamos queijo, pegamos esse pãozinho com chocolate, um tweakzinho e queijo gorgonzola. Agora, olha isso aqui que roubo. Olha isso aqui, gente. As bolachas não colocadas de ladinho em vez de uma em cima da outra, aí vem menos. Só que o preço é igual. Olha, vou te falar, viu? Agora essa parte a gente passa longe e a gente vem pra cá. Credo, Deus me livre, não quero. No momento não dá. Obrigado. Não achei traquinas de morango. Não achei bolacha aquela saudável, fit, não sei o que, nesse kit. Caro. Tem aqui nesse kit, mas não é dessa que eu quero. Tá muito caro. Tá tudo muito caro eu não aqui. Desse mercado. Muito não, caro. Não consegui. A gente tá comprando pouco porque a gente vai ter que ir em outro mercado que a gente sabe que é mais barato. Vou comprar a granola, que a nossa acabou. Qual que você quer? Eu gostaria de uma que viesse só com banana e mel. Ó, tradicional, tradicional com mel serve. Ó, mas tem essa ma... banana e quinoa. Dá pra ser banana e quinoa, vai? Ah, tá. Tá é o mesmo preço. Porque a outra não vem banana. Tá bom. Então tá. Tem mais alguma coisa aqui? A aveia precisa comprar? Não, a aveia tem em casa. Tapinha? Não, não. Hoje, vamos comprar longe. Precisa comprar algum produto de limpeza? 
Tem as coisas em casa. Ó, oh, sucrilhos, ah, que acabou o nosso. Olha, ah, ele é de churros. Aquele, tá, aquele bolinha que a gente pegou outro dia, que é de mel. Qual? Muito bom. O era... Cheerios. Isso, cadê? Não tá... Acho que tá ali na frente. Ali, ó, não é? Ó. Cheerios. Ah, é, é esse. Olha, tá até mais que barato. legal. 4,85. Agora a gente vai procurar pão puma. A gente comprou um pão de manteiga tostada, que era a coisa mais deliciosa. Era tipo esse aqui, da era... Wikibond. É, tipo, tipo esses daqui. Da Wikibond, só que era de manteiga. Esse daí é o quê? Ali, ó, pão na chapa, ali em cima. Boa. Ó. Muito bom, gente. Tem gosto muito de manteiga, bom. dá pra comer cru assim. É uma delicinha. É Pegamos também esse pão integral australiano. 8 e. 8 e alguma coisa 8, também. 69, eu 8, acho. 8,69. Parece bom. Ó, até agora a gente gastou 86 reais. Isso aí, time. Vamos lá. Agora chegamos aqui nos potes que valem ouro, porque é caríssimo comprar requeijão hoje em dia. O mais barato é esse. Saudade de pelotas que tava tipo 4,50 é. que a gente comprava. Paulo Guedes. Ah, não, aqui ó, tem o tirolesa. Ah, tirolesa é mais barato? Ó, R$ 5,99. Não, certo? o vigor, o vigor. O vigor é bom, Vai sim. Ver. Olha, gente, que bonitinho. Escondidinho de carne seca. Vem nessa panelinha. Olha, Coisa tem várias fofa. cores. É, dá pra guardar a panelinha é, daí, pra depois. Isso daí é de outro sabor, né? Mas é caro, não vamos levar não. R$ 25. Reais. Poxa, Thiago Leifert, você prometeu. Tá caríssimo, não sou ganhadora do Big Brother. Ah. Chegamos na parte do Danone, que o Vitor é uma criança comprando o Danone, né? Eu sou uma criança? Ó, oh, tem o da Fazenda. Quanto tá o da Fazenda? Que é não bom sei, esse não Danone. Não tem preço nesse mercado. Tô bosta esse mercado. No Oba é 5 reais esse, hein? Não, não pode ser mais caro. Eu tô com várias coisas pra passar no Pi, que eu não achei o preço. Pi, na máquina faz Pi. Aí tô com várias coisas aqui, porque os preços não tá nada certo no lugar. Olha, gente, que rico esse Danone. Olha isso. Super grãos, leite fermentado vivo. Choco, coco e chia. Achei chique, ó. Olha, gente, achei caro, mas tô pensando em levar um pra experimentar. Esse daqui de banana tem de chocolate e tem de morango. Posso levar, amor? O que, que é isso aí? É um shake, eu acho que é um shake de proteína pra... que deve ser bom de tomar antes do treino. Top, é sete quantos? 7,99. Caro mesmo, mas caro. tá bom. Primeiro, e esse daqui é do quê? De coco com batata doce. É. é. Gente, olha. Olha o meu amor, o Victor não deixa mais eu comprar coca. Mas, gente, deixa eu contar pra vocês. Acho que é um dia de comemoração, porque fazem duas semanas que eu não tomo Coca-Cola. Olha aí, quem imaginaria? Quem imaginaria que eu conseguiria? A boca tá salivando por uma Coca-Cola? Com certeza! Olha, Coca-Cola sem açúcar da Qualitá. Hum. Oxi, deve ser bem ruim. Deve ser horrível, deve mas ser sendo Coca-Cola eu tô feitante. tomando. Aí pra usar, pra substituir a Coca-Cola, a gente tá comprando muita água com gás. Dessa daqui, ó, da Bona Fonte, que o Vitor achou que a gente tava procurando. Tem gostinho. Ó, ela tem gosto. Ela tem essa daqui, é de tangerina. É muito gostosa essa de tangerina, de abacaxi não é boa. Mas essa daqui é muito gostosa. E a gente tem comprado porque a gente usa pra substituir a Coca-Cola, né? Tem que tomar muito cuidado, por exemplo, o Sprite H2O. É tudo refrigerante. Essa daqui da Bonafonte é água saborizada, é diferente. Olha que legal. O que, que é isso? É um Sabrão, gin? Sabrão, lino e gengi. Ah, é bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica deve ser tipo uma... uma como, como que Coquetel chama? Coquetel alcoólico. Como é que as crianças bebem? O que, que é que as crianças bebem? Que... Corote. Corote. Deve ser um corotinho. As crianças bebem corote. <risos> deve ser um corotinho. De caveira. Nossa, mas pela cor e pela qualidade e do material, pare parece, parece igualzinho o corote isso daqui. Deve ter exatamente o mesmo gosto. Tá cinco reais. Isso tá. daqui é um corote. É melhor comprar corote, <risos> que é mais barato ainda. Gente, olha esse estante de bebidas cor-de-rosa. Eu compraria qualquer um só por ser cor-de-rosa. Eu queria levar esse daqui, do Casal Garcia. Que a Carol Pinheiro falou muito bem deles num vídeo muito antigo de favoritos. Só que ela falou do vinho que é verde e não do rosa. Porque esse daqui é rosé. Eu e o Vitor, como péssimos apreciadores de vinho, descobrimos que esse daqui é um vinho seco. Então, a gente não sabe se é bom e vai deixar, mas a gente tá procurando algum que seja um vinho doce, porque queremos virar apreciadores de vinho. Eu acho que faz parte da vida adulta a gente virar um, apre um apreciador de bebidas, né? De vinho, assim, uns negócios mais chique. Porque eu sou, eu, Tabata, sou sommelier de Coca-Cola e de água com gás. Tenho, assim, propriedade pra falar sobre. Só que de vinho... Não conheço. Quero conhecer, talvez. 
Mas não, não achei nenhum vinho aqui que... Sei lá, entendeu? Deixem aí nos comentários vinhos bons que vocês gostam. De preferência que seja doce, porque vinho seco... A gente ainda não tem esse paladar. Chegamos no hortifruti, gente. Acabamos com o mercado. Olha o carrinho vazio, que a gente vai em outro mercado. A gente não vai comprar só aqui, não. Porque aqui tá muito caro. Achamos a gente. Deu os preços, né? Quanto tá? Tá barato. Olha, 3, 9, 3, 9, 9, 9. Quanto vai vencer? Muito barato, Pantá. 11 do 12. Ah, então não é só, mas tá... nossa, muito barato. Se tivesse muito outro barato. integral, a gente levava, mas só tinha esse integral. Aí, Agora o preço o, do... O panetone salgado. Vamos lá. R$19,99. R$19,99. Ô, Vitor, Vitor, levanta o panetone. Gente, ano passado, a gente fez um vídeo de panetone. Vocês querem um vídeo esse ano da gente experimentando panetones diferentões? Ah, é bom, é bom. Daí a gente experimenta esse daqui com vocês. Ah, e mas eu vou experimentar outros. antes. Esse aqui eu vou experimentar antes. Ai, desculpa. não acredito eu que quero. você vai fazer isso. Ah, pessoal. Olha, olha essa manteiguinha que bonitinha. Mas não, tem, não vem a manteiguinha assim. Ah, mas eu tenho manteiga pra colocar. Ah. Mas a gente faz outro. A gente faz. Vocês querem outros. vídeo de panetone? Comentem aqui embaixo pra gente fazer vídeo de panetone. E assiste o outro. Tá e assiste o outro que a gente vai colocar nos cards. Gente, já estamos em casa, acabou a bateria lá, mas a gente já tinha terminado de fazer as compras. Eu gravei até um pedacinho no caixa com o celular do Vitor. E agora a gente tá aqui tirando as comprinhas. Vocês não têm ideia do cheiro desse pão. Ele tá fechado e ele tá cheirando tão bem, tão gostoso. É assim, absurdo o cheiro dele de pão na chapa. Parece que alguém acabou de fazer o pão na chapa na minha frente, de tão cheiroso que ele é. Ó, quando a gente vai no mercado, a gente sempre leva a mochila do Vitor. E mais algum saquinho. É que hoje a gente não levou outro saquinho, então a gente precisou pegar sacolinha plástica. Mas a gente sempre leva a mochila, porque daí a gente traz as coisas na mochila e não pega a sacolinha. Ó, o Victor pegou esse tins, eu acho que a gente não tinha mostrado. Eu peguei uma goiabinha pra mim, que eu gosto. A gente pegou a água, ó. Começar a guardar isso daqui, que não tem mais lugar. Alface, a gente também não mostrou que tinha pego. A pia suja. E uma coisa cebola, que eu quero barata. experimentar agora, junto, nesse vídeo. O panetone, é. né? O panetone. Ah, então tá. Então já pega o panetone e já corta aí um pedaço. Não, vamos deixa... guardar tudo aí, depois a gente faz só o panetone. Tá. Porque eu tô muito ansioso pra saber como que é o gosto desse panetone. A gente trabalhando e o Marvel aqui, né? Descansando gostoso. Ah, que gordão. Ai, chegou a hora da lombriga do Vitor funcionar, né? Boca, oxe. O lombriguento. Ah, o Vitor O Vitor é o tipo de pessoa que você compra um monte de coisa pra passar o mês. Ele vai comer tudo na primeira semana. Eu não almocei nada. De lombriga. A gente vai sair hoje, aí eu não, não sei nada, porque a gente vai comer. Mas pra falir o rodízio, olha ah lá. Tô falando no briguento. Cala a boca. <risos> vai, é bom? Ai, meu Deus. Ansiosa. Até as mulheres do caixa falaram do panetone quando a gente é, passou. Ela tava falando, nossa, que diferente. Panetone salgado. Bom? Cheiro de queijo. Cheiro de queijo, deixa eu tirar, deixa eu tirar. Cheiro de queijo com panetone. É. Eu não senti um cheiro de queijo, eu senti um cheiro meio doce. De panetone, mas tem um fundinho de queijo. Ah, não vale roubar, é pra gente experimentar junto. Ah, foi só uma lasquinha, não deu nem pra sentir gosto. Tchau, 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 tchau. Ah, tem fruta? Não, eu acho que é queijo. Mano, se for fruta, eu vou ficar muito chateada. Eu acho que é queijo ou manteiga. Não é fruta, não. É, é queijo? queijo. Tem gosto de queijo. Então tá. Então vamos experimentar. Ó, vamos Peguei. experimentar. Dá uma perdida. Nossa. Eu peguei só um pouquinho. Tem gosto de panetone salgado. Assim, é redundante. <risos> mas tem gosto de panetone salgado. Sabe a massinha do panetone? Ela tá lá. Ela lembra. Mas é salgado. Tem então, um gosto de panetone. Salgado. É um panetone. Salgado. Com menos açúcar e mais queijo. E mais, é, tem uns pedacinhos de queijo. Ficam muito gostosinhos. Agora a gente tem um outro pedaço aqui. Que a gente vai passar manteiga. Pra ver se é bom também. Não, né, Vitor? Aqui, deixa que eu faço. Olha <risos> ah lá, olha o trabalho que a Tabata faz. Eu tô segurando a câmera. O dente era mais fácil. Não era, não. Você pegou margarina, podia ter pegado manteiga, né? É que manteiga é dura, ela tá na geladeira, ela tá dura. Pega a margarina, que tem gosto igual. Tem, não. Parecido. Margarina foi feita pra substituir, pra ter... 
pra ser mais barato. Pra ter bastante mesmo. gordura trans. É, calma. Hum, hum, eu achei bem bom pra um chazinho da tarde. Um lanchinho da tarde sensacional. Eu gostei. Hum. Aí. Nossa, miserento! Por que é Eu vou fazer mais manteiga. Corta mais um pedacinho. Hum. Bom, gente, mas é isso o vídeo. A gente vai comer mais. Obrigado por terem assistido. Se inscreve no canal. Hum. A gente provavelmente ainda vai em outro mercado. Porque a gente não comprou tudo que a gente queria comprar. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeos assim, fala pra gente que a gente grava nos outros mercados. Isso aí. E todo mês a gente pode fazer mais um, num mercado diferente ou no mesmo mercado, mostrando as coisas que a gente comprou. É, se vocês gostarem, não deixa de comentar pra gente saber. É o carregador. Fechou, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Valeu.